हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न वे चैनल पर जिसमें हम एयरफोर्स नेवी एनडीए और बीएसएफ के लिए फ्रिक्शन चैप्टर को कवर कर रहे थे और ये पार्ट टू है जिसमें आज हम थ्योरिटिकल प्रॉब्लम्स को भी कवर किया जाएगा जो पिछले लेक्चर में रह गए थे और इसमें आज हम मेन फोकस रहेगा हमारा ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स पर जिसको हम सबसे पहले कवर करेंगे फिर उसके बाद पहले थ्योरिटिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे क्योंकि आप लोग वीडियोस को पूरा देखते नहीं हो इसलिए सबसे पहले ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स को कवर किया जाएगा अगर आप लोग इस वीडियो को छोड़कर भी जाओगे तो भी आपका मैक्सिमम फायदा हो सके इसलिए ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स को पहले कवर कराया जाएगा फिर उसके बाद थ्योरिटिकल फिर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहे हैं ज्यादातर तो प्लीज लेक्चर्स को ध्यान से देखा करें अपने पाँच चीजों को नोट किया करें और आंसर देते समय नोट्स को एक बार जरूर देख लिया करें कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कम्युनिटी टैब में लगातार क्वेश्चन के आंसर सही नहीं आ रहे हैं बात करें तो पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें कई लोगों ने जवाब दिए लेकिन कुछ ही लोगों के जवाब सही आए और जिन लोगों ने दोनों क्वेश्चंस के सही जवाब दिए उनमें से दो व्यक्तियों को हमने चुना है जिनमें से दूसरे नंबर पर रहे हैं उनका नाम है अभिषेक वर्मा जी जिन्होंने दोनों क्वेश्चन के जवाब सही दिए और इसी तरीके से सुजीत कुमार जी फिर से एक और बार आपका नाम आ चुका है दूसरी बार आपका नाम आ रहा है तो बेल्डन आपने भी दोनों क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले दिए तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए जिससे कि आप लोगों का एयर फोर्स या नेवी या एनडीए या बीएसएफ जिसकी भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम एक ही बार में निकले तो आप लोग आंसर्स को भी सही से दीजिए जिससे कि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम्स को इसमें हम थोड़ा सा बेसिक कराएंगे जिसके बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है उसको भी हम बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है आपके सामने ए ब्लॉक ऑफ मास एम यानी एक ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान एम है इस प्लेस्ड ऑन अनादर ब्लॉक ये दूसरे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम जिसका मास कैपिटल एम है विच इट सर्विस लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस तो जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है ठीक है इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कैपिटल एम वाला ब्लॉक है फिर उसके बाद स्मॉल एम वाला ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है अब इनके बीच में जहां जहां सर्फेस आती है वहां वहां फ्रिक्शन होती है तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स इज म्यू वन यानी कि यहाँ का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है म्यू वन है एंड द बिटवीन द ब्लॉक एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस इज म्यू टू ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस की ये हो गई तो इसका कोफिशियंट क्या है म्यू टू है अब यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ से सिर्फ दो तरीके की क्वेश्चन पूछता है एक एफ मैक्सिमम और एक ए मैक्सिमम यानी एक्सलरेशन क्या होगा तो व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कैन बी अप्लाइड यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए द लोअर ब्लॉक सो दैट टू ब्लॉक्स मूव विदाउट सेपरेशन यानी कि इस ब्लॉक पर कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाई जा सकती है कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें इनका रिलेटिव मोशन क्या हो जाए जीरो हो जाए ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है यही से ये क्वेश्चन पूछेगा अब यहां से ये तो एफ मैक्सिम पूछ लेगा और यहीं पर या ए मैक्सिम पूछ लेगा तो दोनों को कैसे निकालते हैं इसी क्वेश्चन से समझेंगे फिर उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी वीडियो की तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा तो एक बात सोचिए ये ब्लॉक है कैपिटल एम का आप लोग इसे बहुत तेजी से खींचते हो तो ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा यही की यही रह जाएगा लेकिन अगर आप इसे धीरे धीरे खींचते हो कम फोर्स लगाते हो तो ये ब्लॉक भी इसके साथ मूव करेगा ये आप लोगों ने लाइफ एक्सपीरियंस किया होगा ये किसकी वजह से मूव करेगा इन दोनों के बीच में क्या लगेगी फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है रिलेटिव मोशन को रोकती है जो कि आपकी पहली डेफिनेशन थी फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप रिलेटिव मोशन मोशन नहीं है सिर्फ रिलेटिव मोशन है तो जब आप इसे खींचोगे एफ फोर्स से तो ये खींचेगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं है लेकिन ये कहा जाएगा पीछे की ओर जाना स्टार्ट करेगा क्योंकि ये इसका मोशन आगे की डायरेक्शन में होगा तो ये बैकवर्ड और बैकवर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी क्योंकि ये ब्लॉक पीछे नहीं रह, रह पाएगा ये फ्रिक्शन फोर्स इसको आगे की ओर लेने की कोशिश करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी क्लियर डायरेक्शन समझ में आ गया आप लोगों के फोर्स के ठीक है तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि किसकी वजह से ये वाला ब्लॉक मूव करेगा ये ब्लॉक मूव करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्लियर अगर इसी के ऊपर फोर्स इस पे लग रही होती है अप्लाइड फोर्स हमारी इस पे होती तो ये ब्लॉक किसकी वजह से मूव करता फ्रिक्शन फोर्स की वजह से तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं चलिए तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी ये
पार्टिकुलर पॉइंट तक ही बढ़ेगी ना एक लिमिट वैल्यू तक बढ़ेगी उसे हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स तो ये क्या हो जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की फोर्स तक ही बढ़ेगी स्टेटिक फ्रिक्शन क्या है एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है जैसे जैसे फोर्स बढ़ती है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ जाती है लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो स्टॉप हो जाती है क्लियर तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में आएगी इस ब्लॉक पर ये आपको क्लियर हो चुका है अब ये वाली जो एफ है ये हमारी फिक्स वैल्यू नहीं है इसको हम कितना भी बढ़ा सकते हैं इसीलिए ये पूछ रहा है आपसे एफ मैक्सिमम इतनी कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक दोनों एक साथ मूव करें इनके बीच में क्या होना चाहिए रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा दोनों के लिए हम क्या निकालेंगे सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे क्लियर तो फर्स्ट स्टेप आप लोग नोट कर सकते हो फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन फॉर बोथ ब्लॉक तो आप लोग इस स्टेप को नोट कर लीजिए फर्स्ट स्टेप अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल बराबर क्या होता है म्यू इन टू आर या एन म्यू एन ले लीजिए अब एन आप कैसे एन कैसे कैलकुलेट करते हैं स्मॉल ब्लॉक के लिए ये आपका स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है तो ये आपका हो गया ये हो गया आपका वेट एम जी और ये ऊपर की ओर एन अब ये वेट कहीं जा नहीं रहा है तो नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होगा एम जी कोफिशियंट क्या है इस ब्लॉक के लिए म्यू वन तो क्या हो जाएगा म्यू वन इन टू एम जी ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है इसी तरीके से आपको एफ एल निकालना होगा सेकेंड वाले के लिए तो इसके लिए क्या निकलेगी इसका नेट वेट कितना हो जाएगा डाउनवर्ड एम प्लस स्मॉल एम इन टू जी तो ये हो गई नीचे की ओर तो वेट डाउनवर्ड क्या हो जाएगा एम प्लस एम इंटू जी इसी तरीके से इसका क्या हो जाएगा म्यू टू इंटू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी तो ये हो जाएगा दोनों लिमिटिंग फोर्स तो पहले हमने दोनों की लिमिटिंग फोर्स निकाल ली है अब हमें क्या करना होगा सेकेंड स्टेप फॉलो करना होगा सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में हमें करना होगा सेकेंड स्टेप में हमें उस ब्लॉक के ऊपर काम करना होगा जिसके ऊपर सिर्फ क्या लग रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है और वो है ब्लॉक कौन सा है हमारा ये वाला अभी देखिए यहाँ पर एफ यहाँ पर लगा हुआ है अगर यहाँ पर लगा हुआ था तो हमें इस पर वर्क करना होता ठीक है अब इस पर हम काम करेंगे स्मॉल वाले पे और स्मॉल वाले पे हम क्या निकालेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कि ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से मूव कर सकता है क्योंकि इस पर तो सिर्फ लिमिटिंग फोर्स वर्क करेगी और कोई फोर्स बढ़ नहीं सकती है ठीक है तो हम यहाँ क्या निकालेंगे मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो एफ एल बराबर क्या हो जाएगा एम इन टू ए और ए मैक्सिमम क्या आ जाएगा एफ एल अपॉन एम ठीक है मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया थर्ड स्टेप अब हम फॉलो करेंगे ये आपका पहला स्टेप क्या था सबसे पहले हम लिमिटिंग फोर्स निकालेंगे दोनों के ऊपर म्यू एन एन आपको पता ही कैसे निकालते हैं और दूसरे स्टेप में हम करेंगे क्या करेंगे जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस पर हम क्या निकालेंगे उसकी मदद से मैक्सिमम एक्सेलरेशन अब थर्ड स्टेप आप लोग नोट कीजिए हम वहां मैक्सिमम एक्सेलरेशन को यूज करेंगे और जो आपका बचा हुआ ब्लॉक है यानी कि जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वहां से हम मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे तो उसको यहाँ पर लिख ली डायग्राम बनाइए इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में जो की लगेगी म्यू टू इन टू जी और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि हमें फाइंड करना है एफ मैक्सिमम तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा f मैक्सिमम माइनस म्यू टू इंटू जी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका मास इंटू एक्सेलरेशन इसका मास क्या है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन आपका क्या है एफ एल अपॉन एम ये स्मॉल एम है और एफ एल की वैल्यू क्या है म्यू वन इंटू एम जी तो f मैक्सिमम क्या हो जाएगी म्यू टू जी इधर आया तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है म्यू वन इंटू एम इंटू जी एम स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जी कॉमन ले लीजिए स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम म्यू टू प्लस म्यू वन अभी हमारे पास टैबलेट पेन नहीं है इसलिए लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा जब एक बार टैबलेट पेन आ जाएगा तो वीडियो भी काफी जल्दी से बना करेंगी और लिखने में भी काफी सम और लिखने में भी काफी कम समय लगा करेगा और आपको देखने में भी काफी सही लगा करेगा तो आप लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये आपके पास आ चुका है ऑप्शन नंबर डी ठीक है तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू ये हो गई स्टेप आपको बता देते हैं पहले स्टेप में आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना दोनों के लिए जो कि होगा आपका म्यू इंटू एन कोफिशियंट जो दे रखा है वहीं पर कोफिशियंट लगाना है सेकंड स्टेप में आपको निकालना होगा उस वाले ब्लॉक पर जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को एम से कंपेरिजन करना होगा और एक्सेलरेशन आपको निकालना होगा एफ एल बाई एम थर्ड स्टेप में आपको उस एक्सेलरेशन को एफ नेट फोर्स में रखना होगा एफ मैक्सिम माइनस एफ लिमिटिंग इक्वल्स टू एम इन टू एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको यहाँ रखना होगा और मास आपको रखना होगा नीचे वाले ब्लॉक का यानी जिस पर फोर्स लगाई जा रही है तो उसके लिए आपको पास एफ मैक्सिमम
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम यानी कि दोनों मासेस का एडिशन करना है आपको दोनों कोफिशियंट का एडिशन करना है जो कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा दोनों का और मल्टीप्लाई कर देना आपको जी की वैल्यू से तो आपकी क्या आ जाएगी एफ मैक्सिमम अब यहां पर स्मार्ट वे क्या कहता है आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए जब भी आपके पास दो ब्लॉक के क्वेश्चन आए तो आपको सिंपल स्पीड में आपको क्वेश्चन करना है तो क्या करेंगे आप लोग दोनों मासेस को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई दोनों कोफिशियंट को ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी से तो आपका क्या आ जाएगा एफ मैक्सिमम आ जाएगा इसी तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एफ मैक्सिमम आ जाएगा तो एम से डिवाइड दे देंगे तो आपका एक्सेलरेशन भी आ जाएगा क्लियर तो इस तरीके से हम इन टाइप के क्वेश्चन को करते हैं आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आप और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए इसको मैं रफ कर रहा हूं आप लोग इसको नोट कर लीजिए ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट का है जब आपको मैक्सिमम फोर्स निकालनी हो कब जब ये दोनों ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो यानी कि दोनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव करें क्लियर ये आपके समझ में आया होगा कि किस तरीके से करना है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के ऊपर ए ब्लॉक ऑफ मास एम यानी स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अनादर ब्लॉक ऑफ कैपिटल मास एम एसोन इन फिगर द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज म्यू अब यहाँ पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है यहाँ कोई सर्फेस नहीं है तो उसके लिए वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा वॉट इज द मैक्सिम एक्सेलरेशन विद विच द ब्लॉक कैपिटल एम मे मूव सो दैट एम ऑल्सो मूव अलॉन्ग इज अलॉन्ग इट यानी कि एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसकी वजह से ये वाला ब्लॉक भी मूव करे जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं हम क्या करते हैं सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं दोनों के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं अभी नीचे वाले पे लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या है वहां पर जीरो है अब ऊपर वाले के लिए क्या होगी एफ एल बराबर इस डायरेक्शन में होगी पता चल चुका है क्योंकि ब्लॉक इस डायरेक्शन मूव करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये आगे भागेगा तो ये पीछे रह जाएगा इस वजह से लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको इधर खींचेगी और एफ एल बराबर म्यू इन टू एन होता है और एन की वैल्यू क्या होती है एम जी म्यू एम जी के बराबर हो गया ये और एफ एल क्या होता है आपका एम ए तो यहीं से जो हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकलता है यहीं से निकलता है एम से एम कटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आ गया म्यू इन जी यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे अगर क्लियर हुए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए अगर कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिए जिससे कि हम इसे नेक्स्ट पार्ट में दोबारा से कवर कर सकें तो अभी इनमें अब वैल्यू रख दी जाए एम की कोई टेन एम कोई फाइव एम और फिर आपसे वैल्यू पूछ लिया तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं ना तो इसी तरीके से हमने आपके ये वाला ब्लॉक ऑन ब्लॉक वाले क्वेश्चन को करा दिया है आई होप आप सभी को ये समझ में आए होंगे तो चलिए अब हम करते हैं कुछ थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने वो फॉर्मूला लिख लिया होगा नहीं लिखा है तो एक बार फिर से बता रहे हैं आप लोगों से लिख लीजिए काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो फॉर्मूले के तौर पे यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है पेपर में तो इसलिए हम उससे फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे क्योंकि हम कोई लिखने वाला पेपर नहीं दे रहे हैं सो हमें पूरा प्रोसीजर भी आना चाहिए लेकिन उस समय जो सिमिलर प्रॉब्लम आए तो उस समय हम उस फॉर्मूले को लगाकर आंसर निकाला है क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थ्योरेटिकल क्वेश्चन The body will move only when body कब मूव करेगी ये आप सभी को पता है ऑप्शन ए है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एप्लाइड फोर्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एप्लाइड फोर्स के बराबर है तो बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी स्टैटिक कंडीशन है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस होगी एप्लाइड फोर्स से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लेस होगी एप्लाइड फोर्स से तभी बॉडी क्या करेगी मूव करेगी यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा क्योंकि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो एप्लाइड फोर्स क्या पड़ेगी कम पड़ेगी तो ब्लॉक क्या करेगा मूव नहीं करेगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इज इक्वल टू अभी तक हम क्या करते हुए हैं म्यू आर यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट हैव अ थिक लेयर थिक यानी कि मोटी लेयर ऑफ ल्यूब्रिकेंट यानी ऑयल वगैरह की एक मोटी लेयर है बिटवीन दैम यानी कोई दो ब्लॉक दो सर्फेसेज है उनके बीच में एक मोटी लेयर बनी हुई है किसकी ल्यूब्रिकेंट की देन इट इज नॉन एज उसको किस नाम से जाना जाता है उसको जाना जाता है फिल्म फ्रिक्शन से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट हैव अ वेरी थिन लेयर अब की बार पतली लेयर है ऑफ लुब्रिकेंट इन बिटवीन दैम इट इज नोन एज अब इसको किस नाम से जाना जाता है ये भी फिल्म फ्रिक्शन के नाम से ही जाना जाता है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिम बैन द सर्फेस
ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा मूविंग के टाइम पर आपकी कनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है कम होती है म्यू के इज लेस देन म्यू लिमिटिंग और रेस्ट पर तो स्टेटिक हो गई तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा क्योंकि म्यू एल ग्रेटर होता है म्यू के से ये आपको हमेशा ध्यान रखना है आई होप आप सभी को ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आप लोगों को आने वाली हर एक नई वीडियोज के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए अगर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू